الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتين حضرات إسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ اس کے چار نکات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اب پانچواں نقطہ زیر بحث آئے گا اس میں موضوع یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور جرائم کا بھی عام طور پر علم و سیاست میں گناہ اور جرم میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ گناہ ایک اخلاقی برائی ہے اس کو عام اخلاقی اصولوں پر بھی برائی قرار دیا جا سکتا ہے یہ مذہبی حوالے سے بھی برائی ہو سکتی ہے اس پر کوئی مذہبی نقطہ نظر پہلے سے کوئی سزا بھی مقرر کیے ہوئے ہو سکتا ہے لیکن جرم یہ ہے کہ معاشرے کے خلاف افراد کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے یعنی وہ بھی گناہ ہی ہے لیکن وہ اس وقت جرم بن جائے گا جب اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے اس میں یہ بات بھی کم و بیش عالمی سطح پر مانی جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اخلاقی وجود اس کو قبول کرتا ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو معاشرے کو حق ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے اس کی سزا اسے دے اس وقت بھی دنیا میں جو نظم چل رہا ہے اس میں یہ بات مانی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کو جرم قرار دینے کے لیے کیا ہم کوئی واضح اور متعین معیار بنا سکتے ہیں اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ یہ واضح اور متعین معیار دو ہی نکات پر مبنی ہے ایک یہ کہ کسی کا حق تلف کر دیا جائے اور اس کو دلوانے کے لیے معاشرہ کوئی کارروائی کرے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے تو معاشرہ اسے روکنے کے لیے یا اس کی سزا کے لیے کوئی اقدام کرے چنانچہ میں نے بھی ایک مضمون میں اس کو جن لوگوں کو دلچسپی ہو دیکھ سکتے ہیں قانون کی بنیاد کے زیر عنوان اس پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ریاست کوئی آسمانی حق لے کے نازل نہیں ہوئی انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کو وجود بخشا ہے جب انسانوں نے اس کو وجود بخشا ہے تو انسان ہی اس کو اختیار دیں گے اور وہ اختیار اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک اس ادارے کے وجود میں آنے کا باعث قرار دیا جا سکے ہم آخر کیوں اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک نظم کو گوارا کریں ہمارا کوئی سربراہ ہو اس کی طرف سے کوئی فوج اور پولیس بنائی جائے اور اسے ہمارے خلاف اختیارات دے دیے جائیں اس کی وجہ بڑی سادہ ہے انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اس سو استعمال کو روکنے کے لیے پہلے قبائلی سطح پر نظم وجود میں آئے اس کے بعد بتدریج ترقی کرتے ہوئے دور حاضر کی منظم ریاست میں تبدیل ہو گئے یہ دور حاضر کی منظم ریاست ذرا اس سے مختلف ہے جیسے اس سے پہلے ہمارے یہاں امپائرز ہوتے تھے لیکن بہرحال یہ تدریجی عمل ہے جو تاریخ میں اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور وہ اپنے اجتماعی اداروں کو بہتر کرتا ہے سب سے بڑا اجتماعی ادارہ جس کو انسان نے قائم کیا ہے وہ ریاستی کا ادارہ ہے اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مذاہب کے نسلوں کے رنگ کے اختلافات کے باوجود عالمگیر سطح پر اتفاق ہے کہ ریاست ہونی چاہیے یعنی یہ خواب دیکھا تھا ایک زمانے میں مارکسزم کے علمبرداروں نے کہ کوئی اسٹیٹ لیس سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا انسان کی جبلتیں جب تک ایسی ہیں جیسے کہ وہ ہیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی نظم قائم رکھنا پڑے گا تاکہ انسان کو انسان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے غالباً اسی ضرورت کی طرف فرشتوں نے توجہ دلائی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا 
تو پروردگار جب آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو آپ ارادہ بھی دیں گے اختیار بھی دیں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ فساد برپا ہوگا اور خون بہے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ضرورت بھی سامنے آ گئی تھی کہ کوئی نظم انسان کو اختیارات کے سو استعمال سے روکنے والا ہونا چاہیے یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو مسلمات کی حیثیت حاصل ہے یعنی میں نے ان کا خلاصہ کر دیا اس وقت میں کوئی علم سیاست کی بحث نہیں کر رہا خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی اسی کے تحت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا حق تلف کرتے ہیں اور معاشرہ وہ دلوانا چاہتا ہے یا کسی موقع پر ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں اور معاشرہ اس کو روکتا ہے یا ہم اگر اس زیادتی کا ارتقاب کر دیتے ہیں تو ہماری تنبیہ کے لیے تادیب کے لیے یا آئندہ سے اس چیز کو روکنے کے لیے سزا بھی دیتا ہے یہ چیز تو بلا بحث مان لی گئی لیکن جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں خاص طور پر تورات کا یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں بڑے سنگین مذہبی جرائم کی حیثیت سے بھی بیان ہوئی بڑے سنگین مذہبی جرائم یعنی ایک تو جرم کی وہ تعریف ہم نے سمجھ لی کہ کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے اس میں کوئی نظر نہیں ہے یا کسی کی جان مال آبری کے خلاف زیادتی کا امکان ہے یا زیادتی ہو گئی اس میں بھی کوئی نظر نہیں یہ چیزیں بلا نظا مانی جاتی ہیں اس کے بارے میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں بعض مذہبی جرائم بھی بیان ہوئے ہیں یہ نقطہ ان مذہبی جرائم کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے اسے بیان کرتا ہے ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں یا مذہب کی بنیاد پر معاشرے سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ مذہبی جرائم کو بھی قابل سزا جرم قرار دیتے ہیں یعنی ززا جرم مستلزم قانون قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک وہ جرائم بھی ایسے جرائم ہیں کہ اگر کوئی مسلمان معاشرہ تنظیم اختیار کرے گا یا ریاست کا نظم قائم کرے گا تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان جرائم کی بھی سزا دے شرک کفر اور ارتداد یہ تین جرائم ہیں قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کو ایک بڑا گناہ قرار دیتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی بڑی غیر معمولی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یہی معاملہ کفر کا ہے یہی معاملہ ارتداد کا ہے میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ کفر در حقیقت کسی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کا انکار کر دینے کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے تو شرک کفر اور ارتداد میں نے یہ لکھا ہے کہ شرک کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہے یعنی قرآن مجید میں ان کی سنگینی ہر قرآن مجید کو پڑھنے والا قاری محسوس کر سکتا ہے شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں واضح طریقے پر یہ بات بتا دی کفر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس پر جگہ جگہ ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور ارتداد کچھ نہیں مگر یہ کہ آپ نے کفر سے توبہ کی اور پھر لوٹ گئے یعنی ارتداد اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا ان کی طرف سے حجت پوری ہو گئی انسان نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انکار کر دیا پھر اس کو چھوڑ دیا تو یہ تینوں جرائم یقیناً سنگین جرائم یعنی اس پہ بحث کا مسئلہ نہیں ہے اس کو قرآن نے بھی سنگین جرم قرار دیا ہے اور اگر آپ ایک رشتے کو تسلیم کر لیں علم و عقل کی روشنی میں یعنی خدا کا رشتہ تو شرک کیا ہے یہ خدا کی حق تلفی ہے خدا کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ اس کی حق تلفی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی اور کو ماں باپ مان لے اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا یعنی اس جرم میں چونکہ اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے تو فطری طور پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ماں کا حق تلف کرنے پر باپ کا حق تلف کرنے پر معاشرے میں کسی شخص کا حق تلف کرنے پر سزا دی جا سکتی ہے تو شرک بھی تو خدا کی حق تلفی ہے اچھا کفر اس کے مقابلے میں سرکشی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی حجت پوری ہونے کے باوجود کفر کا ارتقاب کرتے ہیں وہ مستقبل ہیں 
یعنی وہ تکبر پہ کھڑے ہیں سرکش ہو گئے ہیں اور اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے کوئی مستقبل جنت میں نہیں جا سکتا اس پر بھی بڑی سنگین سزا کا اعلان کر دیا ہے ارتداد کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بدترین رویہ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے اسلام میں آنے کے بعد پھر کفری کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اگر دیکھیے تو وہ ایک مرتبہ پھر جانتے بوجھتے کفر کا ارتقاب کرتا ہے یعنی اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہ جانتے بوجھتے نہیں کیا سوچ سمجھ کر ایک مذہب کو چھوڑ دیا اس نے شرک کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہے اگر یہ سنگین جرائم ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی سزا دینے کا حق مجھے آپ کو کسی معاشرے کو کسی نظم ریاست کو ہے یہ ہے سوال ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ ہے میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں ہماری فکر کچھ حدود شرائط کے ساتھ اس کو مانتی ارتداد کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے یعنی اگر کوئی شخص مذہب کو چھوڑ دے گا اسلام کو چھوڑ دے گا اور کفر اختیار کر لے گا اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لی بدھ مت اختیار کر لیا ہندو مت اختیار کر لیا لا مذہب ہو گئے کفر اختیار کر لے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ حق معاشرے کو دیا گیا ہے یہ ہماری فکر مانتی اسی طرح سے کفر اور شرک کے معاملے میں بھی یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کا ارتقاب کرتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ مسلمان اس کا ارتقاب کرتا ہے یعنی ایک آدمی مسلمان ہے شرک اور کفر کا ارتقاب کر رہا ہے تو شرک اور کفر کی تعین پھر ریاست کر سکتی ہے یا مسلمانوں کا معاشرہ کر سکتا ہے وہ یہ متعین کرے گا کہ یہ کفر ہے کفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے ارتداد اختیار کر لی ہے اچھا اس نے اگر شرک کو اختیار کر لیا اور شرک کے معاملے میں بھی ریاست اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ شرک ہے تو اس کے معنی بھی یہ ہے کہ اس نے ارتداد اختیار کر لی ہے اور ارتداد کی سزا پہلے سے قتل موجود ہے تو اگر آپ غور کریں تو تینوں جرائم کا ارتقاب اگر کوئی مسلمان کرتا ہے یعنی وہ شرک کا ارتقاب کرتا ہے اور سوسائٹی اس پر فتویٰ دے دیتی ہے کہ یہ شرک ہے کفر کا ارتقاب کرتا ہے اور سوسائٹی اس پر فتویٰ دے دیتی ہے کفر ہے ارتداد تو پھر ارتداد ہے ہی تو ان میں سے کسی چیز کا بھی ارتقاب کرنے کے نتیجے میں ہماری فکر موت کی سزا تجویز کرتی ہے اس میں جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر شرک یا کفر کا ارتقاب نہیں کر رہے بلکہ وہ پیدائشی طور پر کسی دوسرے دین پر ہیں ان کو ابھی دعوت دینی ہے تو ان کے بارے میں عمومی اتفاق یہ ہے کہ ان کا غلبہ دنیا میں قائم نہیں رہنے دیا جائے گا یعنی یہ بھی ایک نوعیت کی سزا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی لیکن یہ محکومی کی سزا ہوگی یعنی سزائیں جو قرآن مجید میں مذہبی جرائم سے متعلق بیان ہوئی ہیں وہ دو ہی ہیں یا موت کی سزا اور یا محکومی کی سزا تو ہمارے ہاں یہ تینوں کے تینوں جرائم ریاست اور معاشرے کی سطح پر جرائم مستلزم سزا ہے جن کو قانون کی اصطلاح میں مستلزم سزا جرائم سمجھا جاتا ہے یہ جرائم وہ ہے اور ان کی سزا یا قتل ہے یا محکوم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اس پر عمومی اتفاق ہے سبھی اس کو مانتے ہیں چنانچہ میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں ابتدا میں کہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے جو الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کی علامہ اقبال نے بھی بڑی تحسین کی اور جس کو ان کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے اس میں انہوں نے اسی بات کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں قائم رہنے دیں غیر مسلم کی حکومت اصل میں کفر کی حکومت ہے یا شرک کی حکومت ہے یہ ہم قائم نہیں رہنے دیں گے دنیا میں اسلام ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا غلبہ قائم رکھے یہ مذہب شیرا ہے مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے الفاظ میں مذہب گوسفندہ نہیں ہے بھیڑوں کا مذہب نہیں ہے اس کو جو اختیار کرے گا وہ دنیا میں نکلے گا اس کا علم دے کر اور اس کا غلبہ قائم کر دے گا اور اسی کے تحت انہوں نے یہ تفسیر کی کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ میں یوم بلّہ و یکفر بتاغوت تو تاغوت در حقیقت غیر اللہ کی حکومت ہے تمام تر یہ بالکل متفق علیہ معاملہ 
کہ شرک کفر اور ارتداد اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی قابل سزا جرائم ہے یعنی دنیا میں اس کی سزا اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت دے گی نہ صرف دے گی بلکہ پابند ہے کہ دے چنانچہ ہماری فکر میں اگر آپ پڑھیں تو ارتداد کی سزا کے بارے میں تو خیر کوئی بحث نہیں ہے باقی جرائم کے بارے میں بھی مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو ایسی افواج بنانی چاہیے جو مسلسل اس کام کو دنیا میں انجام دیتی رہے یعنی یہ نیکی خیر کا کام یا اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کا کام انجام پانا ہی چاہیے یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے یعنی موقف واضح ہو گیا میں اگر اس کی تفصیل اس سے پہلے کر چکا ہوں لیکن میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ بحث سمجھ میں آ جائے تو اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شرک کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہے لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا یعنی قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے پہلی بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شرک کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہے اور دوسری بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا یعنی گویا میں عام فکی نقطہ نظر کے بالکل برخلاف یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جرائم دنیا میں مستلزم سزا جرائم نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متعلق رکھا ہے شرک کفر اور اقداد یقیناً سنگین جرائم ہیں لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا یہ خدا کا حق ہے یعنی جرائم ہے اللہ رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن سزا کا حق کس کو ہے اللہ تعالیٰ کو مجھے یا آپ کو حق نہیں ہے وہ دو بنیادیں جن پر ہم سزا دیتے ہیں یعنی دنیا میں کسی کا حق تلف کر لیا گیا دنیا میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتقاب کیا گیا یا امکان ہے کہ زیادتی کا ارتقاب ہوا تو پریونشن کے لیے بھی بعض اوقات سد ذریعہ کہتے ہیں جس کو ہماری فکی اصطلاح میں سزائیں دی جاتی ہیں یا لوگوں کو روکا جاتا ہے یا ان کو حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے یہ جرائم شرک کو فرو ارتداد ان کی سزا بھی ملے گی دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملے گی لیکن یہ خدا کا حق ہے یعنی میں انکار اس سے نہیں کر رہا کہ یہ قابل سزا جرم نہیں ہے یہ انسانیت کی سطح پر قابل سزا نہیں ہے یعنی ان کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے یعنی قیامت کی سزا تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی یعنی شرک اور کفر یہی جرائم ہیں جن کے اوپر قرآن مجید بڑی تفصیل سے سزاؤں کو بیان کرتا ہے آخرت کی سزائیں اصلا انہی چیزوں سے متعلق ہیں بعض جرائم حتلفی کی نوعیت کے بھی ایسے ہیں جن پر سنگین سزائیں سنائی گئی جیسے قتل ہے مثال کے طور پر یا بدکاری ہے لیکن شرک کی سزا کفر کی سزا قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کی قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے قیامت کا معاملہ اس وقت بعض میں بحث نہیں ہے یعنی اس پر مجھے کوئی یہاں تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے میرا بھی اتفاق ہے قرآن مجید کے صفحے صفحے پر سطر سطر میں آیت آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے اسی پر در حقیقت مذہب کی پوری دعوت مبنی ہے یعنی اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شرک اور کفر سے بچائیں اسی لیے آئے ہیں کہ اس پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا دینے کا اعلان کر رکھا ہوا ہے تو لوگ اس سزا سے بچ جائیں رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اور ہمارا تعلق بیان کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم آگ کے گڑے میں گرنے کے لیے بےتاب ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں تو اس لیے اس میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو اپنے پیغمبروں کی بساطت سے بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ میری عدالت قیامت میں برپا ہوگی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کے بعد مالک یوم الدین یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو پیغمبر اسی کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور بالکل بے یار و مددگار شاہ و گدا اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور وہاں فیصلہ سنایا جائے گا یہ جرائم ہے 
جو سب سے بڑھ کر وہاں موضوع بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیں گے تو قیامت کے معاملے میں تو یہ بحث نہیں ہے لیکن یہ عدالت جو قیامت میں ظہور پذیر ہونی ہے اس عدالت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں کیوں دکھاتے ہیں اس پر میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں یعنی گویا یہ اتمام حجت کا ذریعہ بنتی ہے اللہ نے عقل دی علم دیا شعور دیا اس کی بنیاد پر مسلحین نے مجددین نے آ کر لوگوں کو متربع کیا انبیاء نے آ کر دعوت دی انسان نہیں مانتا تو اس کو پھر دنیا میں اس عدالت کا ظہور دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو تعبیر کیا میزان میں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائنس میں ایک سائنسدان بہت سے شواہد نظائر پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور پھر اس کو معمل میں لیبارٹری میں میز کے اوپر لا کے دکھا دیتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ عدالت جس کے لیے عقلی دلائل دیے جا رہے تھے اب اسے ایک محسوس واقعہ بنا دیا جاتا ہے ہو جاتی ہے انسان اس کو دیکھ لیتا ہے دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں یہ رسول اس قوم پر اطمام حجت کرتا ہے یہاں تک کہ کسی کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس کے بعد خدا کا فیصلہ سادہ ہے اور جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں جو لوگ اس طرح اتمام حجت یعنی جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول آیا اس کی طرف سے حق واضح کر دیا گیا کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں انہیں اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے یہ ایک سنت الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کو قرآن مجید میں سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ یہ ایک سنت الہی ہے جسے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا یہ سورہ یونس میں جو قرآن مجید کی دسویں سورہ ہے سینتالیس نمبر آیت کا ترجمہ ہے اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فائزہ جا رسولوں کو دیا بین ہم بالکست و ہم لا یوزلمون گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اللہ کی سنت ہے اور بعض جگہوں پر بڑی سراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ لن تجد سنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے جب بھی رسول آئے گا اللہ کی عدالت کا ظہور ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی سزا دیں گے اسی دنیا میں اس کی نوعیت بالکل وہی ہے یعنی یہ کس نوعیت کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں میں نے اس کے سنت الہی ہے اللہ کا طریقہ ہے لیکن کس نوعیت کا معاملہ ہے سمجھانے کے لیے میں نے چند مثالیں دی اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایما فرماتے ہیں جس سے وہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہیے اب یہ کام میں تو نہیں کر سکتا یعنی ایک پیغمبر کے ساتھ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مجھے اگر خواب میں ایسا کوئی اشارہ ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں ان میں اور عمومی قوانین میں کیا فرق ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں بھی دیکھیے یعنی وہ یہ کہتے ہیں خضر کا نام روایتوں میں آ گیا ہے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کارکنان قضاء و قدر میں سے ایک کارکن تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرشتے ان کے حکم کے تحت کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ بتا دیا کہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک بے گناہ کو بظاہر یعنی مستقبل کے اندیشے سے قتل کر دیا بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں نفس ذکیہ قرآن مجید بھی یہ تعبیر اختیار کرتا ہے بظاہر کوئی جرم نہیں کیا وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر بیٹھا تھا کہ جو سامنے آ گیا ہو انہوں نے کہا کہ اس کا اندیشہ تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور اب انہیں نیم بدل دیا جائے گا اس کا اچھا یہ ایک معاملہ کیا گیا ہے میں اٹھوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے علم سے اندازہ کر لیا ہے 
کہ یہ فلاں بچہ والدین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے اس لیے میں بھی اس کو قتل کر دیتا ہوں اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جس طرح کسی غریب کی مدد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں شگاف نہیں ڈال سکتے وہ ڈال دیا تھا انہوں نے کسی بچے کو والدین کا نافرمان دیکھ کر اس کو قتل نہیں کر سکے نافرمان دیکھ کر بھی وہاں تو اندیشے کی بنیاد پر ہو گیا نافرمان دیکھ کر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں رکھ سکتے اسی طرح کسی شخص کو اس کے شر کفر یا ارتداد کی سزا بھی نہیں دے سکتے یعنی یہ جرائم اپنی جگہ لیکن ان کی سزا کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے اللہ یہ کہ وہی آئے یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ وہی کا سلسلہ شروع کر دے اور خدا اپنے کسی رسول کے ذریعے سے براہ راست اس کا حکم دے یعنی انسانوں کے ذریعے سے بھی یہ کرایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا براہ راست حکم دیتے ہیں ان کے عمومی قانون اور ان کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے وہاں براہ راست حکم دیں گے اور براہ راست حکم اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں اپنے کسی رسول کی وسادت سے ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے میں نے اس کی زیادہ توضیح نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیدی مباعث میں جہاں میں نے امام حمید الدین فراہی کا تعارف کرایا ہے وہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ شاہ کلید ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے وہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے تو قانون اتمام حجت کیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن مجید کے فہم میں اس سے کیا تبدیلی آتی ہے اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں یہ مباحث میرے بہت سے لیکچرز میں بھی موجود ہیں اور بہت سی جگہوں پر میں نے میزان میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے اس کو سنا بھی جا سکتا ہے پڑھا بھی جا سکتا ہے اس لیے میں نے مختصر طریقے پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ یہ تینوں جرائم شرک کفر اور اقتداد قابل سزا ہے لیکن یہ کون دے گا اللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ افرو درگزر فرمائے معاف کر دیں یہ ان کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دی یعنی رسولوں کے ذریعے سے اس کا نفاذ کیا جاتا ہے وہ میرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی خدائی فوجدار کی جگہ پر معمور نہیں ہے تو قرآن مجید ہی یہ بتاتا ہے کہ شرک کفر اور اعتداد سنگین جرائم ہیں اور قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ان کی سزا کیسے دی جائے یعنی دونوں باتیں قرآن مجید نے واضح کر دی اس وجہ سے اس معاملے میں ہمارے فقہ سے سنگین غلطی ہوئی ہے شرک کفر اور اقتداد سنگین جرائم ہے اور یہ غلطی بھی انتہائی سنگین ہے اس سے ایک بڑے فساد کی بنیاد پڑ گئی مذہبی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف ایک لوگوں کا گروہ دوسرے گروہ کے خلاف اقدام کا حق حاصل کر لیتا ہے یعنی دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں مسلمان نہیں رہا خدا نخواستہ صرف اسی پر ارتداد مبنی نہیں ہے میرے کسی عقیدے کسی عمل کی بنیاد پر معاشرہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ ارتداد ہے یعنی تم اب مسلمان نہیں رہے اس پر اگرچہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا حق بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو فکی روایت قائم ہوئی ہے اس میں ایسا ہی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہمارے علماء ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں مختلف گروہوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یہ کفر ہے اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی مسلمان اور کافر کے درمیان تو نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا تو یہ پہلا معاملہ ہوتا ہے آپ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے چلیے نکاح دوبارہ کر لیں گے لیکن اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اس وقت نکاح توڑنے کا اختیار ہے اگر مارنے کا اختیار آ جائے گا تو دوسرا کام بھی ہوگا اس وقت اختیار ہی اتنا ہے اس سے زیادہ ہے نہیں تو وہ یہ کام تو کر ڈالتے ہیں نا یعنی آپ کا نکاح ختم کر دیتے ہیں یہ اصل میں علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ اب آپ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں رہے توبہ کریں رجوع کریں دوبارہ مسلمان ہوں اس کے بعد یہ ممکن اور اس میں جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں ان میں عام طور پر اس کے یہ نتائج بھی بیان کر دیے جاتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو ترک کے معالات کا حکم دیا جاتا ہے یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب عذاب قریب آ جاتا ہے یا سزا کا وقت قریب آ جاتا ہے 
تو اللہ تعالیٰ تعلقات توڑنے کا حکم دیتے ہیں وہ اس کا بھی اطلاق کرتے ہیں یعنی اب ان کے ساتھ کاروبار نہیں ہوگا کسی بھی گروہ کے بارے میں فرد کے بارے میں معاملات نہیں کیے جائیں گے تعلق نہیں رکھا جائے گا کھانے پینے کے معاشرت کے روابط نہیں ہوں گے یہ در حقیقت وہ سارے اقدامات ہیں جو قرآن مجید میں رسولوں کے اقمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں اس دنیا میں تو یہ دیکھیے وہ ان مراحل میں دیتے ہیں حجت تمام کی جاتی ہے یہ حجت میرے آپ کے ذریعے سے نہیں رسول کے ذریعے سے تمام کی جاتی ہے رسول خدا سے براہ راست ہدایات پا کر اس کا فیصلہ سناتا ہے کہ اب کفر کا ارتقاب ہو گیا ہے اس کے بعد سزا کے لیے مہلت دی جاتی ہے پھر سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے سزا کے نفاذ کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں یعنی وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں جیسے کہ قوم عاد کو دی قوم سمود کو دی قوم سالے کو دی وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے ذریعے سے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یوز و حم اللہ و بیادی کو اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اللہ نے اعلیٰ اور جاریہ بنایا ان کو میرے فرشتے میرے حکم پر سزا دیں گے تم دو گے سزا پھر دونوں صورتوں میں دی جاتی ہے یعنی موت کی سزا محکومی کی سزا دونوں سزائیں اور اس میں بھی وہی فرق ملحوظ رکھا ہے جو قیامت میں رہے گا قیامت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے شرک کا ارتقاب کیا ہے تو پھر کوئی امکان نہیں معافی کا چنانچہ یہاں بھی مشرقین کو یعنی وہ لوگ کے جو شرک کا اقرار کرتے ہوئے مذہب کی حیثیت سے شرک کو اختیار کر لیتے ہیں ان کو موت ہی کی سزا دی گئی ہے جو مشرق نہیں ہے توحید کو ماننے والے ہیں جیسے وہاں اعلان کیا گیا کہ قیامت میں ان کے ساتھ اف و درگزر کا معاملہ ہوگا یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ان کو محکومی کی سزا دی گئی ہے تو سزائیں بھی دونوں ہیں اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہیں اور انسانوں کے ذریعے سے بھی جیسے سیاب کرام کے ذریعے سے دی گئی یہ صرف اللہ کا حق ہے دنیا میں میں نے عرض کر دیا کہ وہ کس طرح دیتا ہے قیامت میں بھی دے گا انسانوں کا حق نہیں ہے ہمارے فقہ کی یہ غلطی ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن گئی یہ جو مذہبی تفریق مرنے مارنے پر پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے یعنی اس کے بعد صرف اتنا ہی مسئلہ رہ جاتا ہے باقی کہ کون سی اتھارٹی دے گی یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ شرک بھی جرم مستلزم سزا ہے کفر بھی جرم مستلزم سزا ہے ارتداد بھی جرم مستلزم سزا ہے یہ فیصلہ ہو گیا اب یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دے گا کون اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی ایک منظم ریاست دے گی اس کا حق ہے بلکہ اس کا فرض ہے یعنی جہاد بھی اس کا فرض ہے تاکہ وہ غیر مسلموں کو محکوم بنا کر رکھے اور ارتداد کی سزا دینا بھی اس کا فرض ہے ارتداد کو ہماری فکر من جملہ حدود شامل کرتی ہے اس وقت ملیشیا میں جو مذہبی لوگ ہیں یہاں تو ایک بڑی منظم مذہبی جماعت بھی موجود ہے وہ حدود کے نفاذ کی مہم چلا رہی ہے کئی برس سے چل رہی ہے تو اگر آپ یہاں مسجدوں میں جائیں گے تو جو مسجدیں زیادہ تر ان لوگوں کے اہتمام میں ہیں اگرچہ ان پر بھی ریاست کا کنٹرول ہے لیکن ریاست اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی وہاں بڑے بڑے چارٹ آپ کو لگے ہوئے ملیں گے جن میں سات حدود لکھے ہوئے ہیں پانچ سے تو ہم واقف یعنی میں نے بھی بیان کیا ہے ان کو محاربہ اور فساد کی سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں زنا کی سزا قرآن نے بیان کی ہے چوری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے قتل کی سزا قرآن نے بیان کی ہے قذف کی سزا قرآن نے بیان کی ہے یہ پانچ تو واضح ہیں دو اس کے ساتھ مزید ایک شراب نوشی اور دوسرے ارتداد تو سب سے زیادہ توہش جس چیز سے ہے سوسائٹی کو وہ ارتداد کی سزا ہے اس لیے کہ جدید ذہن تو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کسی آدمی کے مذہب چھوڑ دینے کے نتیجے میں آپ اس کی گردن مار دیں گے یعنی کوئی اور سزا دینے میں جس جگہ اس غلطی کے نتیجے میں صورتحال پہنچا دی ہے بھائی یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلامی حکومت لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گئی یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی علماء کے پاس اقتدار آئے گا تو اس کے بعد عدالتیں لگ جائیں گی یعنی صرف وہ ان جرائم پر تو اتفاق ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا کہ جن میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے ریاست وجود میں آتی ہے اس کی لیکن یہ اس کی سزائیں بھی دیں گے شرک کی بھی دیں گے کفر کی بھی دیں گے ارتداد کی سزائیں بھی دیں گے یہ ظاہر ہے مذہبی جرائم ہے اگر آپ غور کریں یعنی ہر لحاظ سے مذہبی جرائم ہے اور اس کے نتیجے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدائی فوجدار ہیں جن کو اصل میں ہمارے اوپر یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارا محاسبہ کریں گویا ایک اخلاقی احتساب قائم کرنے کا حق ان کو دیا گیا ہے اور مذہبی جرائم کی سزا وہ اسی طرح دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ دے گا 
ये वो चीज़ है जिसको मैंने वाजे की मैंने ये अर्ज़ किया है कि यही वो सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त मुसलमानों की सियासत और मुसलमानों की तहजीब का अलमिया बन गया है ये हकीकत है कि इसको अब बयान करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है बहुत जिक्र भी नहीं करते यहाँ तो खैर हो रहा है बरमला हमारे यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करते बल्कि जयालक साहब के ज़माने में जो हदूद नाफिज किए गए उनमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया लेकिन बहरहाल ये मसला ऐसे ही मौजूद है जब आप पूछेंगे तो ये बताया जाएगा अब जो मैंने कहा था कि जो हमारा मजहबी बयानिया है तो उसमें ये चीज़ पढ़ाई जाएगी ना ये बताया जाएगा कि शर्क कुफर इतदाद काबिल सजा जराय बहस सिर्फ इसमें होती है कि वो अथॉरिटी कौन सी है तो एक गिरोह मिसाल के तौर पर दाइश की हैसियत से दौलत इस्लामिया कायम कर लेता है वो कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी आ गई है एक गिरोह तालिबान की हुकूमत कायम कर लेता है वो ये कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी आ गई है अच्छा एक मनज़म गिरोह किसी ख़ास इलाके में बगावत करके अपने यहाँ एक ढीला डाला नज़म कायम कर लेता है जैसा भी आप कह सकते हैं वो भी कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी आ गई है तो यहाँ असल में जो बहस इस वक्त है वो ये नहीं है कि ये जरायम काबिल सज़ा नहीं है बहस इस पर है कि इन जरायम की सजा देने वाली अथॉरिटी क्या वजूद में आ गई है तो हमारे यहाँ अगर फर्ज कर लीजिए कि जिन लोगों से ये तकाजा किया जाता है बहुत से लोग तकाजा करते हैं वहाँ से एक जवाबी बयानियाँ पेश फरमाइए तो जवाबी बयानियाँ वो क्या पेश फरमाएं वो यही कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं इन जरायम की सजा इंसानों को मिलनी चाहिए लेकिन इनको देने के लिए अभी वक्त नहीं आया या अभी हमारी हुकूमत कायम नहीं हुई तो मामला मौखर हो जाएगा या हुकूमत है या नहीं है इस पर बहस हो जाएगी इसके सिवा कोई और बात कही नहीं जा सकती क्योंकि ये चीज़ें तय हैं इनको जिस बुनियाद पर चैलेंज किया है मदरसा फ्राही के केमा ने मैं उसकी तफसील बयान कर चुका हूँ कुरान मजीद इसको किस तरह बयान करता है चूँकि ये बात बहुत पहलुओं से जेर बहस आ गई है तो यहाँ मैंने इसकी ज़्यादा तफसील नहीं की इस पर अब आप सवाल करना चाहते हैं कोई तो कर लीजिए वरना फिर हम छठे नुकते की तरफ बढ़ जाएंगे इसमें जो अल्लाह ताला की हक तलफी के हवाले से सजाई है इसमें हमत का बुनियादी पहलू पूरी तरह वाजह नहीं हुआ तो ये है कि जहाँ तक जो मैं हमत समझा हूँ इसको तो ये है कि जो बाकी जराइम हैं इंसानों से मुतल उनमें तो इंसान जो है वो गलती का इम्कान मौजूद होता है कि गलत सजा दे दी गई कतल कर दिया गया यानी एक जो कि कातिल नहीं था उसको कतल की उस पर कतल की सजा नाफिज कर दी तो शायद अगर ये हमत है तो ये मसला तो इधर भी पाया जाता है अगर हमत इसकी ये है यानी जिस तरह हम इधर मुतन नहीं कर सकते उधर भी मुतन नहीं कर सकते तो फिर क्यों ये फ़र्क क्यों किया गया नहीं आप सवाल क्या है सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए सजा को क्यों खास रखा जी 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 सर ये क्यों खास रखा है इसको खास रखने की हिम्मत क्या है हमत अगर जो मसला पाया जाता है इधर इंसानों की सजाओं के अंदर वो मसला तो यानी इधर जा रहा है आपने ये तस्लीम कर लिया कि असल में तो एक इंसान को दूसरे इंसान को सजा देने का फितरी हक हासिल है ये मान लिया आपने इसलिए आप हमत इसकी पूछ रहे हैं कि क्यों ना दे दे वो पहले तो इसको साबित करना चाहिए कि पाया जाता है यानी आपको क्या हक है कि मुझे आप हक तलफी की सजा भी दें आपको क्या हक है कि आप मुझे कतल की सजा भी दें ये खुद इंसानों का एक नज़म है जो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कायम किया है तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हक कोई फितरी हक नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की हक तलफी की है तो आपको हक हासिल हो गया इंसानों ने बाहमी तौर पर ये तय करके रियासत को वजूद बख्शा है इस पर मैंने तफसील से इब्तदा में बहस कर दी थी कि इंसानों ने आपस में तय करके बड़ी मुश्किल से रियासत के एक इदारे का ये हक मसलहतन माना है ये कोई खुदाई हक नहीं है जो रियासत को हासिल है इसके हक में कोई दलील नहीं है कि इंसानों का दिया हुआ हक है तो इस वजह से इंसानों के इस दिए हुए हक की हमत क्या है इसकी हमत है इंसान को इख्तियार के सूए इस्तेमाल से रोकना यानी एक आदमी ने दुनिया में जब अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके किसी को कत्ल कर दिया तो दुनिया के नज़म को कायम रखने के लिए हम ये इकदाम करते हैं और ये हम इंसानों ने मिल तय किया है कि हम ऐसा करेंगे अल्लाह ताला ने भी इसकी तस्वीर फरमा दी कि तुम्हारा नज़म कायम हो जाए तो तुमको चाहिए कि ऐसे मुजरमों को सजा दो 
تو میں نے اس پر بحث کر کے بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد یعنی قانون مجھ پر نافذ ہونا ہے نا اس کی بنیاد الہی نہیں ہے خدائی نہیں ہے اس کی بنیاد یہ مسلیت ہے اس پر قائم ہے یہ قانون یعنی ہم نے ایک قبائلی سطح کے نظام سے اس کو اٹھایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرتا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو ہم اسے روکیں گے اور یہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہم روکیں تو یہ در حقیقت ہمارے آزادانہ فیصلے نے یہ حکم کو دیا ہے اسی وجہ سے علم سیاست میں یہ بحث شروع ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ مغربی مفکرین نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی کہ کیا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آ جاتا ہے یہ اگر سوشل کانٹریکٹ ہے تو کن کے درمیان وجود میں آتا ہے یا یہ کوئی فطری حق ہے جو انسانوں کو حاصل ہو گیا ہے یا ریاست کے بغیر بھی دنیا کا نظم چلایا جا سکتا ہے یہ معلوم ہے کہ خوارج ریاست کے قائل نہیں تھے یہ بھی معلوم ہے کہ مارکسزم کو بھی یہ خیال تھا کہ اب ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں تو اس کے خلاف ایک ہی استدلال ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جبلتیں اس طرح کی واقع ہوئی ہیں کہ اس کے روکنے کے لیے ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ تردیب بھی کر سکتے تھے تصویب بھی کر سکتے تھے انہوں نے اس کی تصویب فرما دی تو بحث یہ ہے کہ یہ حقی کس بنیاد پر حاصل ہے کو جائے یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ دوسرا حق کیوں حاصل نہیں یہ یہ کلیئر ہو جائے گا اس میں آگے بات یہ ہے کہ کیا اگر ہماری اجتماعیت یعنی انسانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ شرک اقتدار اور کفر کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ ہم انسانوں کو تفویض کر سکتے ہیں تو کیا وہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے کس بنیاد پر کریں گے یہی وہ بنیادی چیلنج ہو گئے نا وہ تو یہ تھی کہ اس آدمی کا حق تلف ہو گیا دنیا میں اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے اس لیے اس کو روکنا ہے اس آدمی کو مارا ہے وہ تو ریاست کے وجود پہ آنے کا مقصد ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر جو تمام ریاستوں میں دنیا میں جو جدید ریاستیں قائم ہوئی ہیں ان میں جو بحث ہے وہ کیا بحث ہے وہ بحث یہی ہے کہ آپ کسی اخلاقی گناہ کے اوپر سزا دینے کا حق نہیں رکھتے جس کو آپ فریڈم کہتے ہیں مغرب میں اس کی اصل اصولی بنیاد یہ ہے کسی اخلاقی کوتاہی پر انسان انسان کو سزا دینے کا حق کیسے حاصل کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے خلاف جرم کا ارتقاب ہونا چاہیے تو یہ ناگزیر برائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے کریں گے کیسے کسی ریاست کو تو مجھے اور آپ کو روزانہ ایک گلاس روح افزا پینے کا حکم دینے کے لیے بھی پہلے بتانا پڑے گا کس بنیاد پر کریں گے جو میں نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہمیں مطلق حق حاصل ہے نہیں جتنا حق ہم دے رہے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بھی چھین لیا جائے ادھر سے نہیں بحث ہو سکتی جتنا بڑی مشکل سے دیا ہے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ مسلیت سے پیدا ہوا ہے اس میں کیا مسلیت ہے یعنی جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری باہمی مسلیت سے پیدا ہوا ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نے قبول کیا جدید ریاست بتدریج اس کو کم کر رہی ہے اگر آپ غور کریں تو انسان اب قانون سازی میں کم کر رہا ہے اس چیز کو کیوں وجہ کیا ہے یہ ایک ناگزیر برائی ہے جسے قبول کیا گیا ہے فساد کو روکنے کے لیے فتنے کو روکنے کے لیے تاکہ ایک انسان کو دوسرے کے ظلم سے محفوظ رکھا جا سکے تو اب ایک ہی استدلال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ظلم کا ارتقاب کیا ہے بڑے بے بس ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے اس کو بھی روکنا ہے یہی استدلال ہو سکتا ہے اور تو کوئی نہیں ہو سکتا وہ خود قادر مطلق ہے کائنات کے بادشاہ ہیں میں نے شرک کا ارتقاب کیا کفر کا ارتقاب کیا وہ فیصلہ کریں کہ سزا دینی ہے میرے محتاج ہیں ریاست کے محتاج ہیں جب چاہیں میری گردن بروڑ کے پھینک دیں اچھا تکوینی طور پر کیا ان کے فرشتے بے بس کھڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہ حق کسی اور کو بھی حاصل ہے وہ بادشاہ کائنات ہے شرک ظلم عظیم ہے میں نے اس کا ارتقاب کیا ہے جب چاہے سزا دے دے اور میں کیا جانتا ہوں کس کس کو دے رہے دے وہ بھی دیں گے اور میں نے ارض کیا کہ دنیا میں جب وہ دیتے ہیں باقاعدہ طریقے پر تو اس کی تفصیل کیا ہے آخرت میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سزائیں ہیں جو شرک اور کفر کی ہیں یہ اس مظلوم کی مدد ہے جس کے خلاف میں نے زیادتی کر دی ہے جس کا میں نے حق طلب کر دیا ہے وہ اس زیادتی کا اضالہ کرانے کے قابل نہیں ہے جس کے لیے ریاست وجود میں آئی ہے ریاست کا حق قائم ہی یہاں سے ہوا ہے وہ بے بس ہے لاچار ہے مظلوم ہے اس کا ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں خدا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جانا ہے تو اس وجہ سے کوئی بنیاد نہیں یہ بالکل بے بنیاد بات دیکھیں ایک چیز بتائیں کہ جیسے 
कोई इंतरादी तौर पे ही करता है तो चले ठीक है लेकिन वो और लोगों को भी इसमें बिगाड़ रहा है तो उसकी फिर भी पकड़ नहीं मतलब उसको हम कुछ नहीं कहते तो अगर मरते हमारे बच्चे अगर कि कोई ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं रिश्वत की और इस चीज की तालीम को बढ़ा रहे तो क्या उसके ऊपर भी उसके लिए कोई हो सजा या कोई हद नहीं होगी बच्चे छोटे थे तो आप कान मरोड़ सकती थी उनके वो बड़े हो गए आप क्या कर सकते हैं अब तो बात ही करनी पड़ेगी बताना पड़ेगा ना कि वो हक हाँ आपको किसने दिया नहीं रोकेंगे तो सही इस पर तो मैं बड़ी तफसीली गुफ्तु कर चुका हूँ यानी हम मतनबे करेंगे हम दरख्वास्त करेंगे हम समझाएंगे हम तलकीन करेंगे तालीम देंगे तो इसलिए ये कभी हमारे ओलमा ने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर कि वो असल में जब किसी जुर्म की सजा देने के लिए जा रहे होते हैं तो किस उसूल पर देने के लिए जा रहे हैं जुर्म की सजा रियासत क्यों देती है वो मेरे लाचार और बेबस होने की वजह से वजूद में आई है इसलिए कि मैं अपने खिलाफ होने वाले इकदाम का इजाला नहीं कर सकता और अगर करूं तो फसाद पैदा हो जाता है तो अल्लाह ताला को इसकी क्या जरूरत है फरमाया कि शिरक जो है वो खुदा की तरफी है इसकी हमें है उसकी सजा दी बसा अवकात ऐसा भी होता है कि तलफी तो खुदा की है लेकिन उससे मुतल हो रही है यानी कोई शख्स मैं तो नहीं कर रहा लेकिन कोई शख्स मेरे बारे में कहे कि इसके दो बाप हैं तो ये मेरी हकलफी बन जाती है कोई शख्स मेरे खुदा के साथ किसी को शरीक करे तो जिस तरह आप देखें हमारे हिंदुस्तान में गाय उनके लिए मुकदस है हम जबा नहीं कर सकते तो क्या हमारे मुल्क के अंदर ये मेरी हकलफी नहीं है कि मेरे खुदा के साथ शरीक है ये वाजह हो गया ना कि आप सिर्फ खुदा की मखलूक करने वाला नहीं है ये वाजह हो गया यही बात है पहले अपनी अथॉरिटी मालूम कीजिए साबित कीजिए इस बात को हक तलफी उसने अपनी भी की है फिर यानी आप खुदा के साथ क्या खसूसी ताल्लुक रखते हैं रखते हैं तो फिर अपना परवाना है तकर बताइए अल्लाह के रसूल तो रखते हैं ना अपने साथ ताल्लुक वो बताइए यानी वो भी मखलूक खुदा की आप भी मखलूक खुदा उसका भी परवर दिगार आपका भी परवर दिगार उसने हक तलफी की है उस परवर दिगार की तो अगर तो आपके पास अथॉरिटी है परवरदिगार की तरफ से कि देखो ये मेरी हक तलफी करे तो तुमको मैं अथॉरिटी दे रहा नाम लेके फिर तो ठीक है अगर ऐसा नहीं तो आप और वो बराबर हैं इसलिए ये ताबीर ना इख्तियार कीजिए कभी भी कि मेरे खुदा की हक तलफी की है नहीं वो रब्बुल आलमीन है सबका खुदा है अच्छा एक और चीज़ है कि जब हमारे को कहा आपने तो फरमाया था कि इतदाद की सजा इंसान नहीं दे सकते क्योंकि इतमाम मुज्जत जरूरी है और इतमाम मुज्जत के नतीजे में बात वाजह हुई है इंसान के पास जानने का कोई इख्तियार नहीं है लेकिन हमारे को कहा जब ये सजा तजवीज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म मार दी जाएगी उसको मोहलत दी जाएगी उससे सवाल किया जाएगा बसा अवकात मोहलत नब्बे दिन तक जा सकती है तो जब ये गुफ्तू का अमल शुरू हो गया है तो अब तो अब उसके सामने सवाल आ जाएगा हम जवाब दे देंगे तो अब भी वो नहीं मारेंगे तो पता चल जाएगा जाते हैं कुछ तो नहीं मान रहा मान उज्जत तो हो गया उसको और पता भी चलेगा ये देखिए कैसी अजीब बात है आपको हक के सवाल किसने दिया है यानी बाकी बात बाद में करेंगे हक के सवाल ही किसने दिया है इसमें असल में हम खुदाई नुमाइंदे बन गए बजों में खुद खुदाई फौजदार बन चुके हैं इसलिए देखिए आगे की सारी बंतिक पैदा होना शुरू हो जाती है नहीं रुक जाइए आपको हक के सवाल भी हासिल करने आपको जो हक हासिल है वो हक के दावत है शाइतगी और तहजीब के साथ जाके अपने भाई को अल्लाह की गिरफ्त में जाने से बचाने की कोशिश कीजिए हक के सवाल अथॉरिटी का तकाजा करता है वो कैसे हासिल है अच्छा अगर फ़र्ज कर लीजिए कि एक माँ और बाप मुझे कहें कि हमारा बच्चा है उससे हम पूछ रहे हैं देखिए वह हक के सवाल हासिल है वो फितरत ने माँ बाप को दिया है माँ बाप होने की वजह से मुझे और आपको कहाँ से हक हासिल हो जाएगा और वो भी कब तक होगा जब तक बच्चा बलूक की उम्र को नहीं पहुँच जाता वालदेन को जो हक दिया गया है वो तो कायम है हक लेकिन वालदेन का हक उसी वक्त तक हक के सवाल उसी वक्त तक इसके बाद तो वो भी अपने साथ हुसन सलूक का तकाजा कर सकते हैं ये जितनी इस तरह की चीज़ें हैं ये असल में मेरा अपना एहसास ये है कि बहुत बेसोचे समझे कही जाती हैं इसमें अपने बारे में एक मकाम फर्ज कर लिया जाता है और उससे इंसान गुफ्तु शुरू कर देता है पहले बताना चाहिए कि हक आपको कैसे हासिल है किस बुनियाद पर आप सवाल करने के लिए जाएंगे और फिर मैं दोबारा गुजारिश कर दूं और वो ये है कि ये बात के मुझे हक नहीं है कि मैं किसी को सजा दूं नहीं इससे पहले ये मालूम होना चाहिए मुझे हक क्या है कि मैं किसी को कोई सजा दूं 
یعنی نہیں کا مطلب تو یہ ہے کہ سزا کا حق تو مجھے ہے ہی مطلق وہ جن سزاؤں کا حق دیا گیا ہے ان کے لیے بھی دلیل چاہیے بات تو وہاں سے شروع ہوگی تو میں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اصل میں کچھ مظلوموں کو ظالم سے بچانے کے لیے یا ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے لاچار بے بس اور مجبور انسانوں کی مدد کی اخلاقی قدر ہے اس کے پیچھے جو ریاست کو وجود میں لاتی اور قانون سازی کا حق دیتی ان میں سے کون سی چیز خدا سے متعلق کریں گے اعتداد پر قتل کی سزا کے حق میں دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ہم دنیا میں یہ قانون بناتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری فوج چھوڑ کے دوسرے ملک کی فوج میں چلا جاتا ہے تو ہم کورٹ مارشل کر دیتے ہیں یا کبھی سزا کی دماغ کی سزا بھی دے دیتے ہیں تو یہ اصل میں دین ہمارا چھوڑنا ہمیں ہیومیلیٹ کرنا ہے یہ اس کی سزا دی جا رہی ہے تو یہ ہم دنیا میں بھی دے رہے ہوتے ہیں اگر ہم نصوص سے ہٹا بھی لیں تو دنیاوی قاعدے کے مطابق بھی ہم دے سکتے ہیں کس دنیاوی قاعدے کے مطابق فوج میں میں اپنی مرضی سے بھرتی ہوتا ہوں جا کے باقاعدہ طور پر پہلے ان کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیتا ہوں پھر فوج کے جو قواعد ضوابط ہیں ان کی مجھے پابندی کرنی چاہیے میں ایک عہد میں بنا ہوا ہوں لیکن یہ کس فوج میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوج کو چھوڑ کر چلا جائے کسی دوسرے ملک کی فوج میں تو اس بنیاد پر سزا دی جائے گی وہ تو اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں فوج کو چھوڑ کر چلا جائے اس طریقے سے اطلاع دیے بغیر تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے یہ تو کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک جگہ ملازمت کر رہا تھا اور سول ملازمت اس کو بھی بغیر اطلاع دیے چھوڑ جاتا ہے تو یہ ایک بڑی ناماقول حرکت ہے اور اس پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہاں پھر اس نے جو انسانوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے بقائمی ہوش و حواس کیا تھا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس انصاف پر کھڑے ہیں کہ وہ ازواج متحرات کو کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم عام قانون سے ہٹ کر کوئی زائد معاملہ کرنے لگے ہیں پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ تو پہلے آپ کو حق دیا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلی جائیں یعنی جو انسانی حقوق ہیں وہ ایک ہی سطح پر قائم رہیں گے اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے اوپر کوئی پابندی قبول کرتے ہیں کوئی شرائط قبول کرتے ہیں تو فوج میں جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ابدی حق ہوتا ہے دنیا بھر میں اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ کیا فوج کے لوگ اگر کسی جرم کا ارتقاب کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے ان کا معاذبہ کرنے کا یا نہیں یہ بحث ہوتی رہتی ہے گفتگو کا وہ پہلو تھا جو اساسی بعض نکات ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا نکلے گا زیادہ زیادہ یہ نکلے گا کہ ایک غلط فیصلہ صادر ہو جائے گا کسی گروہ کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف جس کو اندر لا یعنی آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کا یعنی اس کو بیلنس کر دیں گے کسی کے ساتھ اگر جاتی ہوگی تو اس کو بیلنس کر دیں گے لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹ جو ہوگا اگر ہم دوسرے زیادہ سے دیکھیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا جرم وہ اس کے آگے بڑھنے کے راستے رک سکتے ہیں اس ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مزید بنا یہ کہ اگر ہم اس کو مزید اس کے سسٹم کو اچھا بناتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ کسی گروہ یا کسی فرد کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر یہ سزا نافذ ہونی چاہیے یا نہیں یا سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ یا ادارے اس طرح کی تشکیل دے دیے جائیں تو کیا اس کو اس سے کم سے کم بچا نہیں جا سکتا اس میں ہونے والی غلطیوں سے نہیں میری تو بنیاد یہ ہے ہی نہیں کہ غلطی ہو رہی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو حق کا سے حاصل ہوا پہلے تو اپنا حق ثابت کیجیے نا کہ ہمیں فلاں اقدام کرنے کا حق ثابت ہو گیا حق جب آپ کو ملے گا تو اب قانون سازی میں غلطی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جتنی گفتگو یہ غلطی پر ہے غلطی تو اصل میں پہلے مجھے حق مل جائے گا یعنی میں ماں باپ بن گیا ماں باپ کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی بعض اوقات غصے میں آ کے نہایت غلط اقدامات کر ڈالتے ہیں تو ان کے اس اقدام کو روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں تو پہلے اس کو ثابت کیجئے کہ یہ حق آپ کو حاصل ہو گیا حق کے قانون سازی پہلے حاصل ہوتا ہے پہلے آپ کی جرسڈکشن طے ہوتی ہے کسی عدالت کو بھی یہ حق نہیں میں نے کل بھی یہ واقعہ سنایا تھا جناح صاحب کو تفصیل کے ساتھ تو ساری بحث کے بعد انہوں نے ایک پرانی کتاب کھولی اور کھول کے یہ کہا کہ یہ دیکھیے اس عدالت کی جرسڈکشن ہی میں نہیں ہے ہر وکیل جب عدالت میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بحث کرتا ہے کہ یہ عدالت اختیار رکھتی ہے اس کا فیصلہ کرنے کا عدالت کو اختیار کہاں سے حاصل ہوگا یا بادشاہ سلامت سے یا پارلیمنٹ سے تو آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اب عدالت تو بری ہو گئی اب پارلیمنٹ اپنا حق ثابت کرے ا
پہلے آپ کا حق کی قانون سازی یا دوسرے کے خلاف اقدام کا حق اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یا وہ علم و عقل کے مسلمات سے ثابت ہوگا یا وہ قرآن سے ثابت ہوگا یہ معاملہ جو علم و عقل سے تو متعلق ہی نہیں ہے یہ متعلق ہے خدا کے قانون سے تو بتا دیجئے کہ خدا نے کہا دیا پارلیمنٹ کو کہ وہ یہ کام کرے احتجاج جو ہے وہ آج کل جس طرح ہمارے پوری دنیا میں جو لوگ مذہب کے اوپر اسلام کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو وحشت سی ہوتی ہے سزا پر یہ ہماری دکھتی رہتی ہے جیسے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو فوراً جس کو سزا دینے پر لگاتے ہیں یہ اس کا نفسیاتی پہلو آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان اس کو اپنی تزلیل سمجھتے ہیں تحقیق سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا دین چھوڑ کے جا رہا ہے اور ظاہر بات جب کوئی دین چھوڑتا تو وجہ ہوتی ہے تو ہم وہ وجہ کا جواب نہیں دے پا رہے ہوتے جس نہیں ایسا نہیں بالکل یعنی مسلمان اس میں کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا نہیں ہے ایک روایت کا مطلب سمجھنے میں ہمارے فخا سے غلطی ہوئی انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ مم بدنا دین و فقتلو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اگر کوئی ارتداد اختیار کرے گا تو اس کو قتل کر دیں گے تو اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے یہ تو ہم نے واضح کیا ہے کہ اس روایت کا تعلق کس صورتحال سے ہے اسی طرح کا معاملہ شرک کفر اور ارتداد کے خلاف جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل کا ہے تو وہ ایک مذہبی اتھارٹی پر پہلے ایک رائے قائم کر چکے ہیں اب اس کے بعد جب اس رائے کی بنیاد پر وہ کوئی اقدام کرنے لگتے ہیں تو انسانی ضمیر احتجاج کرتا ہے اس کے بعد اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں مثلا مولانا مودودی صاحب نے ارتداد کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے قتل مرتد اس میں استدلال کیا ہے کہ اسلام در حقیقت کوئی مذہب نہیں ہے یہ ریاست ہے تو جیسے کسی ریاست سے آپ بغاوت کر دیں تو آپ کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ہم بھی سزا دیتے ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے ایک پہلے سے چیز موجود ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قابل عمل بنائیں یہاں ملیشیا میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں جس کو انہوں نے استعمال کیا کہ یہ ہیومیلیشن ہے ہمارے دین کی توہین ہو رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی مسیح کو مسلمان کرتے ہیں پھر اس کی ہیومیلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کے خلاف جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو حتیٰ عزت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے باقی تو چھوڑ دیجیے تو اس وجہ سے یہ اصل میں جس کو نقطہ باد الوقوع کہتے ہیں نا منطق میں یہ وہ چیزیں ہیں پہلے آپ نے غلط رائے قائم کر لی ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی کوئی نہ کوئی توجہ پیش کریں یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کوئی مذہبی حکم ہے یہ کوئی اللہ کا حکم ہے کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کون سے الفاظ ہیں جن کی کسی نے یہ ایکسپلینیشن کی آپ تک جو نبے فیصد باتیں پہنچی ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو اب میں کس کس کی تردید کروں گا اس کا یعنی خلاصہ یہی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے یہ جتنے پہلو جن پر کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں ان کو میں نے تفصیل سے اس لیے موضوع یعنی بنایا کہ میں بنا چکا ہوں اس سے پہلے یعنی بہت تفصیل سے تمہیدی مباحثی میں میں یہ عرض کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے یہ حقیقت واضح ہوئی کن مراحل سے گزری اس کا پس منظر کیا تھا اور اس میں کیا غلطی ہو رہی تھی اصل غلطی یہاں سے ہوئی ہے یہ جتنے بھی منطقی استدلالات ہیں معاشرے کو بچانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سب نقطہ باد الوقوع ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک روایت اور چند آیات کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو ہمارے ہاں مقدس بنا لیا گیا ہے اس پہ غور کر کے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے یہ علم کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی جگہ لانا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی مظلوم اور لاچار ہے دوسروں کو سزا نہیں دے سکتا اس لیے ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قتل کے معاملے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جالنا لولی یہی سلطانہ یعنی چونکہ وہ مظلوم ہے مظلوم ہے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان دے دیا ہے اس کے خلاف تو اصل میں جرائم کی سزا دینے کا باعث یہ چیز ہے تو خدا کبھی مظلوم نہیں ہوتا وہ تو قاہر ہے کائنات کا مالک ہے جب چاہے جس کی گردن مروڑ ہے اگر یہ کوئی قابل سزا جرائم ہے تو اللہ میرا موت آ جائے آپ کا موت آ جائے وہ جب چاہے گا کسی کو سزا دے دے گا اپنے رسولوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں وہ لو تکمبر آیا نا بعض القابیل لاخذ نہ من ہو بل یمین سمانہ قطع نہ من الوطین مجھ سے نہیں کہتے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے 
یہ میرا رسول ہے اگر یہ میرے اوپر کو غلط بات باندھے گا تو میں اس کو رگ جان سے پکڑ کے گدر کاٹ دوں اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں 